上运动吗？上了，开始了。今天我们又请那个张博士来给我们上一张的上。
看到一件事情：父母对子女的爱是天性中无私的。如果这个无私的爱不存在，这个万物不存在，对不对？因为小家伙都会长大，所以父母对子女的爱是无私的，是毋庸置疑的。自古以来，我们就已经很清楚。但是后面这一点说明了人跟动物不一样。老不能没有社会的支持，在过去而不是一个保险系统，不是我们现在有呃国家健保，不是有你的保险制度的话，过去就是靠家族。一个人老了不能再工作了，谁让他送终养老？就是靠家族。就是靠家庭，但是你如果去看所有的动物，老了就等死了。你再强的狮子、老虎，老了就离群了，就死了。老了就是准备死，所以从死、从老死这件事情看出，人跟所有的动物不同。为什么？人懂得回馈，人懂得回馈，但是我们很遗憾的。在过去的一百年，我们接受的西方教育却在打破。当然，它有它的道理，这个道理今天在这儿没有办法常说。但是，它仍然在这个道理经济支撑下的道理之外，它破坏的是什么？它破坏的就是人之所以为人的所谓懂得回馈。但是，这是外国人不讲，外国人现在讲的有点像中国。古时候的墨家，兼爱天下。但是不要忘了，我们的祖先早就辩论过这个，兼爱，兼爱没有道理。不管怎么样，各位就可以看，老现在呢有一个统计，每七秒就有一个人失智，这个失智的怎么活、啊？如果没有系统支撑，活不下去。我们现在在公园到处就。所以人是群体性的动物，人是群体性的生物，所以我们就很快就可以发现，在传统儒家里面讲五伦，怎么来的？是这么简单，人际关系是整个群体稳定与否的根本因素。人不能够离开家庭，那么家庭离不开宗族群体，宗族群体离不开国家，社会国家。那国家外面呢，当然是现在来看就是世界。所以一个人他其实包含了多重角色，就这样。因此你在家庭里面你有你的角色，你在社会有角色，你在国家里面有角色。所以这里面形成的是什么呢？是人际关系。用现在的语话来讲，就是人际关系。所以如果整个大多数人。每一个人哦，不是讲说某一个人，这这个社这个社会这个世界，大多数人的人际关系如果都稳定和谐，那么自然就是安养身体，养老送小都没有问题。可是如果是混乱败坏，那就当然要战争。呃，全世界各位就可以看得到，现实最近正在上演，就是叙利亚、伊拉克。对不对？然后呢，中国跟日本，中国跟周边国家有领土的问题，那更不要讲东西方有文化观念的问题。西方早就已经有学者在在二十年前就说，未来这个世界是文化价值的一个竞赛，讲的就是东西方，大体来讲，东西方文化观念，这我们今天也没办法细讲。所以人际关系里面最根本的管道，一生当中你从生死会有关系的，就是这个。它是构建完美人际关系的根本机制。我刚刚已经讲，我们现在小孩子送进去教什么，就开始教知识、算术、国语啊，这个。我我们这个一句一句啊，学这个学那个，从
来我们就不重视人际关系的培养，久的是人际关系，是人跟人互动的方式。我们的教育基本上不重视。父母亲回来，他这，回来就是你了。过去我们这一代更糟糕，兄弟姐妹死了，会念书的不用做家事。不会念书的，打扫你的屎。所以以前我在教书的时候，还在还有机会教书的时候，我看到了我们的一流，所谓一流大学的学生最大的问题就是这样，很多学生很根本的生活是不会，为什么？他在家里头还不用做家事，很多东西都不，他只会念书，那只管。只管你的念书，而不用做家事。第一个，你就跟兄弟姐妹之间没有互动。到了学校呢，天天补习，当然也没有互动。为什么？老师逼的就是学生念书，人只跟文字互动，所以人跟人之间是没有互动。所以，所以这个情形一直延续到今天，即便是今天仍然是这样。我们有社团，但是社团是被压制。至少这一点来讲，为什么外国人就显得他的所谓的团队活动比我们有效，就在这个地方。我有朋友，我的学弟妹，他们到美国去 ，MIT、哈佛、牛津，进去第一个，他们感受最深的就是讲的就是 teamwork， 团队活动，团队精神。所以各位一定非常清楚，剑桥明金竞赛的时候，划船。你如果是那个划船手，那是全校所有同学的目光集中。为什么？进去，我有我有个学弟进去，第一个挂的就是 team work， 团队。这是在我们社会、我们的教育、我们的老师们、我们的长辈们不重视。所以久的怎么会养得起来？但是古时候的人就赢在前。我为什么说他是贯穿人生，可以构成你完美的人生关系的人际关系呢？各位听，我们综合现在有观念，佛教修什么？佛教要修第一个要慈悲，慈悲心啊什么都不要讲。第一个就是要开发智慧，然后讲人心之境，月老公讲的就是智。你们可以看到我现在写的深蓝色，这些就是九德。红色的是什么呢？红色的，就是管仲讲的欲有九。为什么我把玉的九德跟高堂红的九德摆在一起？为什么？因为你们都知道，在过去的一百年考古，我们已经发现了周代人，不要说周代，一直到汉代，到后来，王公贵族都是一样的，外面要挂玉，九孔要塞玉，祖良祖文化挖出来的，那是五千五六千年前的。的人最重要的就是玉，所有的无私都是要配玉，要有玉，东西是用玉，所以玉在中国人的传统当中是一个非常重要的文化，所以我们有玉石，对不对？中国人很喜欢玉，从以前就喜欢玉，这个是从上到下慢慢扩散，很多人就在那边哦，这个玉安都来。贵价值一个一个多少钱？这就是一般人。可是不要忘了，原先为什么我们的先人会重视玉？就是因为管仲说，因为管仲之前一定有人说，只是我们现在没有证据。这是有证据，就是管仲说，管仲说玉有九德，就是这九。玉可以反映这九德，所以君子配玉。是时时刻刻提醒你应该要想，我这个九个有没有时间？每一天有没有时间？所以，如果我们再把它
推到高桃膜，你就可以知道管仲大概是两千五百年前，高桃膜大概是在夏，对不对？四千年前，所以中国人对九德这件事情，你们从这个事实就可以发现，中国人对九德的要求至少流行三千年以上，在古代。到了周以下，社会越来越富裕了，一一般稍微有钱人都可以有玉。大家想到的是玉的价值，不是这个德。玉的价值在以后，真的是和田玉，呃，那个是台湾玉，这个是是哪里玉？是不同的产出，不同的花色，不同的价格。那这就是一般的民众。所以在中国的高阶知识分子、核心的知识分子，其实重视的是德，是日日夜夜、每一天都要反省。我有没有这个德？这个德当中讲的中心就是愿的功，这个愿字非常重要。现在现在的版本，很多人就写花愿的愿。在古老的版本是这个字，这个字呢，在很多念书人来讲是不好的字。为什么？我们常常讲一个字，相约，用的就是这个字。那这原来的“缘”字是什么意思呢？你们如果去看甲骨文，这个“缘”字就是这个“泉”，指的是在一个平地上有水出来的泉水。所以你们可以想，中国古代从游牧生活变成农耕生活以后，你在山区就很难生活，你在平原有水那就很舒服了，种田就容易了。所以一块美好的田地在平原上，是人人都希望有的一个可以安居乐业的地方。所以“园”字的本意是什么呢？就是安死。心里时时刻刻期望的安适就是人心嘛，但是你有没有办法保持这个安适呢？就需要智慧。所以安适最怕的是什么？人跟人之间一安适，哎呀，你们跟我哥儿俩，我们呃哥儿俩，我才当兵的时候，两个兄弟好的很，出去喝了喝了酒，回来在半路上就打架，为什么？喝醉了就无形无状，话就讲得不投机，就打架，就是这种失去了该有的礼节。所以，缘，你想的要舒适的人际关系，然后要有好的环境，你需要的是什么？要要维持它，你需要的是恭，是一种恭敬，是一种敬重。你要维持的人际关系，你要维持你的环境，你要维持所有的东西都是舒适的，你需要智慧。所以没有功，各位，我们在一讲，你就会发现古时候你的用字不是单一的。为什么？中国人造字本来很少，像屯土一样，所以一个字本身其实是含花非常广的意思。这就是为什么我们常常讲。你学一个东西，你要不断的去思考，要去连接。所以中国人学东西是要连接，外国人学东西像逻辑，要一点一点要很清楚，它是分割的。所以他们要谈一个东西，第一件事情就是来先定义，把一个东西定义清楚，呃，范围搞清楚了以后，我们再来炒这个东西。中国人都要反过来，中国人说我讲一个东西。哎，它有来源，有根本，有去路，有上面，有下面。哎，你自己要想清楚。中国人是一个一坨东西，所以念古文，各位一定要想这个问题。在人际当中处事情，要养成一种习惯，不要只看一个点，你要想着前后种种的关系。这我们现在没有人这样来教小孩，所以一个人的平时
日常的，到任何时间都需要智慧。然后我们日常生活就会有什么？做事情你就会临事不会。人嘛，人跟事，我们做任何事情一定跟人会有。所以你不是碰到事，就是碰到人。临事，有时候人讲乱而静。事不要怕乱，乱的意思不是乱七八糟，是东西很多，事情很多，各个不同，所以是乱。不要因为乱，失敬。每一个东西来，你都要处理，你都要用恭敬的态度、认真的态度去处理。所以各位，你就会发现，古人要求的很很多哎、欸。一个人要尽量能够接受各种不同的挑战，这个是高标准。对刚入学的人，却反过来要精益。我们今天讲这个精益，不是我刚刚讲的那个精益，就是要从简单的做起。可是教育是最后，终于你要变成成人了，你要转位，所以这个是一个最终的目标。你要能够乱，但是要。所以在玉来讲，乱而能够处理，就是要冷静。你要搞得很清楚，这个跟这个有什么不同？这件事情是怎么回事？每一个都要很清楚，都要记。那么临事要能够处理各种不同的事物，但是呢，不要从你手上出来了以后还是乱。从你手上出来了以后，你要进，你要出来了，又让别人就很方便，给别人方便，简而廉。廉的意思是什么？廉，各位可以看到中间的其实是一个，它原来的字就是佛，佛也的佛，佛在甲骨文里面本来是什么？那个一条一条是工具，把工具绑起来，表示什么？不用或备用的工具，所以一个工具不用或备用，绑起来那个是佛。原来在白话文里面，在文言文里面，意思就是佛，就是不的意思是不用。可是你加了一个有一个盖子在这边，连就是把那个工具藏起来。所以连的意思是什么呢？就是备用的工具随时可以拿出来。意思是什么？意思就是说，我们做任何事情，虽然看起来很简，但是它功能一样不少。我们现在有的教小孩子这样吗？这是一种心态，先是一种心态，最后是一种能力。我们现在不,不教小孩子，所以简而言，表现在外面的就是结。清清楚楚，干干净净。所以这个是临事，古人临事的要求就是乱而静，简而言。会人呢、啊，人跟人交往，我们做事碰到的人，第一个扰而已，扰一样，不同的人有不同的想法。我今天做一个这个事情，不同的人有不同的意见，就是扰。我们常常讲困扰，因为每一个人都有不同的意见，所以就困扰，对不对？但是你怎么样在困扰当中可以执行呢？就是要毅，坚定你的勇气，知道自己的方向，拿得出办法，就是扰而易。所以在欲久德里面叫做行，你能够做到这样，你就什么东西都行得通了。会人另外一个非常重要的，就是这个十二问。做人不要相缘，我们刚讲到这个缘，对不对？相缘的意思是什么？相缘的意思指的相就是在那种，呃，古时候讲相缘就是从城市跑到农村，那个是没有受教育的一般的民众。那么这民众呢，哎，老人家没事了。呃，老人家不需要去做，就在那一边喝酒
，所以喝酒呢，所以相缘就是，因为他不负责任也不那个，所以呢，一切都好，行为就松散。讲一个人什么都好，比较相缘，就是行为松散的，什么都好。但是做人做事，你在会人的时候不能相应，要直，直才能够见到事情的本质。对人直，你才看到了事情的本质。不然的话，大家都，哎，哥们，这个事情怎么做？哎，兄弟哥俩好，什么都没关系，他们要通通给你，那还用做事吗？那就不用做事了，这事情就已经扭曲了。我们现在社会就是这样，你是我一党的，什么都好，没有人管直。但是直就要得罪人。今天人家会来求你，就是因为他很多人就是因为差一点点嘛，对不对？大家都行不通嘛，你换换个嘛，直。不行，那他的意愿就落空了。所以你要直，但是呢，要温，你要不要让他受伤？所以在玉里面来讲，就是什么？一个玉，敲下去非常清脆、好听，所以言辞要温。所以行动要果决，言辞容貌要温和温柔，很困难吧？光是讲名士跟会人，要培养出这四种不同的德性。你看看，从小到大你要养成，怎么养？那更不要讲这两个了。平时的时候，要宽而立，柔而立。平时不动乱，不动乱了，不要对自己很虐待。现在有的人呢被教的就做错一个事，哎呦我该死了，抢脑袋瓜。不是，不是不好，久了养成习惯了以后，很容易使自己受伤，失去信心。路到处都有，做错就是做错了。做错非常重要的一件事情就是什么？反省，反省当中找出出路。要义，做错本身就是一种饶，不要忘了饶就需要义。所以要让自己知道为什么我错，然后为什么能够再重新出发，不要宽。对自己要宽，对别人也要。但是对别人宽，或对自己宽，是放纵，这也很难嘛。又要宽，又要不放纵，要拿到事实的好处，所以为什么叫利？所以在欲里面就叫人。不同的人，不同的做事方法，你要能够容忍，跟你的想法不同，对事情有没有好处，你要能够判。柔和力，哎，人家来了，不要什么都很强势。如果事情就是在那边刮风，哎，那你就像一个草一样刮嘛，搅不动。人就是摆，很柔，但是不要摆到最后连根都没有的吹走，这样柔和力。因此，在狱里面叫做人，为什么？各位想想看，如果如果你今天是完全的弱势，那柔大家都可以接受，大家也还有，就是没办法嘛，我就是没办法，知道，蒙着头，哎呀，你对了，你对了。可是今天一个完全有主宰权，完全有。绝对的宰制力的人，却表示柔，这是什么？我给你机会。
你在那边跑个票，你要分析啊，为什么他会在那边跳？就是因为他没办法，没办法，我跟你抢了。我可以容忍你这个没办法时候的不当之举，所以他的解释是什么？动乱的时候呢，刚的时候，各位都知道，刚硬的东西，松松软软的就不会硬。所以刚和色的意思就是你要硬，但是里面要自己要够亮。这个是用来什么？受，承受。当你不能主动，我必须承受的时候，要大，你要刚强，你要勇。很多人呢被骂，这个承受，最后是定论，情绪越来越差，越来越，什么时候可以办？要有承受压力，要有能力，所以叫做刚和受。强而易就是对外。刚刚我们讲，刚是受，当别人比我还厉害的时候，我不得不吃的时候，我要吃得住。可是，当我比别人强的时候呢？为什么叫做易？我可以一刀把他砍了。你要开始想，我把他砍了以后，对谁有好处？哎，砍一个人，后面就是一家子，对不对？一个人做错了，你把他砍，为什么不让他有机会翻身？在古古时候，我们练曲练卷，呃，你们有没有去看那个？有一部电影叫做什么？香港最近得奖的那个，一下子想不起他的，就是讲武术的那个，里面有一段，就是讲那个武术高强的人。队伍，哎，队伍为什么常常都不会下杀手？因为每一个舞者，每一个练武的人，练各种不同派别，能够练到在台面上来，能花多少时间？他说代表了中华武术当中的一支，你把它宰了，这一支就没有。
。那在日常生活一样啊，要人文人物啊。你今天我可以上去就写一个计划给你，明天要来打，我们试试看，打官司。呃，在现在的社会打官司，法律我也懂，计谋我也有。战争的时候，那又是另外一个场面了。所以各位要知道，我们古时候的人，九个，其实讲的是人生的全部进入，怎么去处理的一种心态，不是我们现在。哎呦，我们常常在电视上，哎呦，做狼爱虎斗电。我看到现在的那个节目里面提到这个东西，看看都讲的都是小事。传统要做的是一个完美的，所以九德它非常重要。它是一个人怎么样在这个世界当中生存下去，能够跟族群。完全的美善的，锻炼属于什么？胎教。中国人早就讲胎教，现在的科学知识告诉我们非常清楚，小孩子五月就能听，视觉系统几个礼拜就有。所以呢，现在我们都已经知道。小孩子生出来，你们如果到医院里面去，妇幼妇幼科，婴儿生出来第一件事情是怎么样？把婴儿放在妈妈的胸前，不是放在肚，放在胸前。为什么？让他听妈妈的心脏。为什么？因为婴儿在妈妈的肚子里面，天天听的是妈妈的心跳，所以他会有一个熟悉感。所以。胎教不要以为没用，小孩子在肚子里面就已经开始感受到妈妈的日常生活行为，包括的不是只有声音，包括了各种情绪，因为母亲的情绪不好，你就会和肾上腺素刺激妈妈，同时刺激母亲的情绪如果是动乱，婴儿生出来绝对脾气不好。一个脾气不好的人，通常很难学习，要花很大的力气。所以教小孩锻炼他，是看他足迹在日常生活，要要那个吗？就是暂时休息